have one of our hosts, she's, she's from the United States, one of our hosts is looking for the most beautiful, most gorgeous street parade visitor. And I just said that I found her. Where? where? I found her. It's you. Oh. It's you. I found you. So, vielleicht mal wieder nachlogen. Jetzt, uh, you just came from the US? I did, I just came from Indiana. Indiana, what, what kind of flight is that? Six, seven hours? Oh, it's like uh, 11 hours altogether. Wow, okay. So Ten still a bit jet lagged? Yes. Okay, as you come up for Indiana, she had uh, 30 minutes off, you already performed here. What's yes. the kind of music that you do here? I was on the trance stage and I play trance and progressive, I play electro, I play everything. I mean, whatever I just, they want you to whatever play. Whatever I feel, whatever right. I feel, I play. This is your first time in Switzerland, right? First time. It's and I absolutely love it. You know, this is, this is just another regular weekday. This is how they party here in Switzerland. I, I you know that, right? I need to move to Switzerland then. I don't know what they're doing <laughs> in Indiana. <laughs> this is how we do it every day. This is just one of wow. many weekends. This is how we do it. Um, so, you told me it's your first time in Switzerland. You're on your way to China. Yes, sir. Sie ist schon unterwegs nach China. Sie ist alle erste Mal da. If you had to compare the, the crowd, like uh, you've been to China before? Yes, once. If you compare the Swiss crowd to the Chinese crowd, how is it? Is it a big difference? Um, no, because honestly, they love the music as much as the Swiss people do. Okay. So I think like everybody could get together and just have a really huge party. Okay. I mean, okay. uh, they're, they're the exact same thing as the Swiss people, so right. I love both. Sie lebt sie beide. Kein großer Unterschied zwischen der chinesischen Publikum und dem Schweizer Publikum. Now, let's just go back to the United States. Now, the United States are not very famous for trans electronic music. It's more hip hop, RB oriented. Exactly. What, what's your experience? Is there like a change? Du uh, USA sind ja eigentlich nicht so bekannt für elektronische Musik, das ist mehr RB, Hip Hop. Uh, Gibt es da irgendeine Fusion, einen Wechsel, wo, wo stattfindet momentan? Well, like uh, from Indiana, where I'm from, when I tell them that I, I DJ, they think I'm like at weddings, at, at prom, you know? I'm like, no, no, no. Karaoke. <laughs> Karaoke, exactly. No, so you, when you go to the bigger cities like Chicago, LA, right. Miami, you have more of the scene, like the house scene, Detroit, you know? Yeah. But I mean, in, in Indy, they play about 15 minute intervals of dance music, and then that's about it. Right. So. I was just driving in Los Angeles the other week and I was uh, listening to the hip hop station and what I what I saw is like wow they're playing dance music on a hip hop station. Got for a few weeks in Los Angeles in Auto Cock hip hop station in a kind of radio station and they're playing momentan dance music. So so there is a movement towards dance. Music is evolving. Right and That's dance is say. you know shortly before trance and and, uh, and I'm going to be there for a part of that. Oh yeah. Exactly. So you also produce and you sing as well. Yes, I sing as well. Well what do you sing? Uh, I sing dance music. Okay. I'm currently working on my album. I'm with Armada Music. Okay. And I was on Armin Van Buren's most recent uh, album. Okay. We did a track called Fine Without You. And I'm working on my own with Armada and seeing how things go. So. Okay. I'm sure there's a lot of people out there that just uh, want to hook up with Jennifer for <laughs> many other reasons that you offer. So if they want to hook up with you, are you on the internet, MySpace, Facebook? Oh, yeah. yeah. Or? Facebook, Jennifer Renee, MySpace, Jennifer Renee. All you have to do, Google Jennifer Renee, R E N E, and you will find me. Okay, perfect. Now, the slogan of this year's Street Parade, by the way, it's the 18th Street Parade here in Switzerland, oh, wow. is still have a dream. Amen. What about you? Do you have any dreams? Uh, what do you say about this? You know what? My dream was to do music, and three years ago, I never thought I would be here in a million years, and I'm here. So if you got a dream, believe in yourself. That's all that matters. Any more dreams? Yeah. But well, tell me about it. Come on. It's just between you and me. Just between you and me. Wow. I would love I would love to do a more commercial track and okay. cross over. Cross over to what? Mainstream? Pop, R&B, hip-hop, whatever. Okay. Also, sie möchte ein weiterer Traum für ihr ist mehr Mainstream, sie also noch größere Massen zu erreichen. Bring dance, music and hip-hop together. Okay. And how would you call it? The Jennifer sound? Exactly. Okay. The J. Renee. The J. Renee. Perfect. Well, you have fun. Thanks for so much for coming by. <laughs> Thank you so much. I hope much. you got some good impressions besides the weather here from Switzerland. But, uh, uh, love we don't it. worry. We just party. Party on. Exactly. Jennifer. Hello, Walter. Im Gespräch bzw. Parat fürs Gespräch ist eine weitere Dame. Nach der Jennifer Green haben wir jetzt die Carol Fernandez zu der Claim for Thriller. Ich freue mich, dass du da bist. Eine sogenannte DJ, kann man so sagen, oder? Carol, du setzt dich ein für Gesundheitswesen und du hast dein eigenes. Du hast dein eigenes Love-Mobil hier mit, mit deiner Familie, sozusagen mit deinem Vater. Es ist also eine Family-Affair da. Wie kommt ihr dazu? Also es ist so, dass äh, mein Vater eigentlich schon lange in diesem Business ist. Äh, dazu mal im 91 sind, sind ihm 5000 Leute nachgelaufen. Und jetzt mit fast einer Million Leuten ja, ist natürlich für ihn äh, und für mich einer der Höhepunkte äh, von unserer 
unserer musikalischen Karriere mit der ganzen Familie hier dürfen auftreten. Und ja, ich habe Glück, dass ich beim Bundesamt für Gesundheit arbeite. Ich werde dort unterstützt. Ich habe ihnen meine Werbeplattform angeboten und ich kann mich auch vor allem sehr gut identifizieren mit dem Thema. Und zwar heißt die Kampagne Love Life Stop AIDS. Und das ist natürlich hier das beste Zielpublikum für, eine, für so eine Präventionskampagne. Du bist sehr erfahren, aber du bist eigentlich ein Stripper in Jupp. Du bist auch das erste Mal da und du schon sehr hart wieder mit dem eigenen Laufmobil. Ja, also ich war ein einziges Mal da, als ich mit meinem Vater war. Da war ich war ganz klein. Und ähm, ja, jetzt äh, irgendwie aus Gast bin ich eigentlich nie gegangen. Es hat sich nie ergeben, obwohl ich eigentlich auch Lust hatte, mal aus Gast zu gehen. Aber letztes Jahr, als ich schnell da war, weil ich das Meeting hatte in Zürich, und ich dachte, ja, ich laufe mal schnell so ein bisschen durch die Leute. Und dann habe ich die Trucks angeschaut. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, dieses Jahr ein eigenes Lochmobile zu haben. Und äh, dass das jetzt äh, Realität ist, das ist unbeschreibbar. Also, ganz fast ist ein Traum. Still have a dream, träumt da nicht erfüllig. Und da bist du auf der Center Stage. Schau das Publikum an, schau, dass sie da nicht verbrennst, wenn ein Haufen führt. Das muss wahrscheinlich sehr heiß sein. Ja? Ich kann mir, Du bist allerdings nicht nur in der Schweiz tätig, sondern auch im Ausland. Du bist schon in Moskau gesehen, in Miami. Richtig, ja. Also, ich bin eigentlich äh, in ganz Europa, Moskau, Miami, Deutschland, Italien. Mazedonien und Tunesien und äh, es, ist, ja, es, ist, äh, es ist nicht so einfach als Frau durch, äh, durch, äh, zu reisen, aber äh, das gehört zu meinem Business, ich tue mit Herzblut auflegen, es ist meine Leidenschaft, ich lebe für Musik und dann muss ich halt da sich aufnehmen, dass ich halt da allein muss reisen muss, aber vielleicht schafft es dann auch so weit, dass ich dann dass wir die Bookers und die Tickets für die Begleitperson zahlen. Irgendwelche Tipps für alle Zuschauer daheim, die auch mal so sehen wie du, die auch mal auflegen wollen weltweit. Was gibt es da für Tipps, wo muss man anfangen? Also, wenn der wirklich Musik für euch, wenn Musik für euch wirklich eine Leidenschaft ist und ihr das wollt machen, dann glaubt daran, nicht aufgeben, kämpfen. Es ist als Frau nicht einfach. Aber äh, mit der Power und mit der Leidenschaft, die die Leute dann spüren, irgendwann äh, erreicht man das, was man will. Carol Fernandez, da live auf der Santa State Bruce Street Parade. Merci vielmals, schön, dass du da gesehen hast. Viel Spass noch. Danke, Al, wieder einmal mehr für die äh, interessanten Gespräche und Informationen, die wir hier von der Central Stage bekommen. Und unserem Publikum die Hause auf 3 Plus und weltweit auf www.20minuten.ch könnt weiterleiten. Im Bild weitere Showtanz-Truppen, Showtänzerinnen und Tänzer, ja, ganz ein wichtiges Element im Partybereich, denn äh, die meisten von uns kennen das, man kommt an eine Party, man ist zuerst vielleicht, äh, wenn man nicht gerade schon vorher in ein paar Waren unterwegs war und zwei, drei Trinks zu sich genommen hat, ein bisschen, bisschen vielleicht noch kämpft. Äh, man weiß noch nicht so recht, man ist noch nicht ganz so in der Stimmung, aber dann sieht man die professionellen Tänzerinnen und Tänzer. Shake of the Center Stage. Haben wir mittlerweile auch schon so einen Cowboy-Hut gelegt, weil ich bin ein bisschen äh, zu abseits gestanden, zumindest von meinem Fashion. Ich bin jetzt mit dabei. Und äh, ich gebe eigentlich gleich schon wieder weiter. Wir haben die sogenannte Fashion Police heißt bei uns in Hollywood, bei der Oscar-Verleihung übrigens immer ein großer Höhepunkt, eigentlich bevor die Oscar-Zeremonie losgeht. Da werden alle begutachtet, beurteilt und verurteilt. Bei uns heißt ja nicht Fashion Police, sondern Style Police. Musik zu hören und zu sehen geht, ist versammelt an dem heutigen Tag hier bei uns in Zürich. Street Parade.